സഞ്ചാര പഥങ്ങളിലെ നേരറിവുകൾ അനുഭവങ്ങൾ തുടരുകയാണ് സഞ്ചാരിയുടെ ഡെയർ കുറിപ്പുകൾ സ്വാഗതം സഞ്ചാരത്തിനിടയിൽ ക്യാമറയിൽ പതിയുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാക്കാളേറെ മനസ്സിൽ പതിയുന്ന ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ആ അനുഭവങ്ങൾ വളരെ വ്യത്യസ്തവും തീഷ്ണവും ഹൃദയസ്പർക്കുമായിരിക്കും പലപ്പോഴും ശ്രീ സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങരയുടെ യാത്രാനുഭവങ്ങളിലെ അപൂർവങ്ങളായ അനുഭവങ്ങൾ ഈ പരമ്പരയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും ശ്രമിക്കാം സാധാരണയായി ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്ത് പോകുന്നു ഒരു ടൂറിസ്റ്റിൻ്റെ മനോഭാവം സഞ്ചാരങ്ങൾ ദൃശ്യവത്കരിക്കണം ആ അവിടുത്തെ സംസ്കാരം പകർത്തണം അവിടുത്തെ ചരിത്രം പകർത്തണം ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ ചില യാത്രകൾ സാധാരണ യാത്രയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തവും എന്നാൽ വളരെ വേറിട്ട അനുഭവങ്ങൾ നൽകുന്നവയുമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ സ്പേസിൽ പോയ കാര്യമുണ്ട് അൻ്റാർട്ടിക്കയിൽ പോയ കാര്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെ വളരെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ യാത്രകളുണ്ട് സാധാരണയിൽ നിന്ന് മാറിയുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള താല്പര്യം സ്വാഭാവികമായും പ്രേക്ഷകർക്കുണ്ടാവുമല്ലോ അത്തരം അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അല്ല ഈ സ്പേസിൽ പോകാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളെ ആണ് നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കിയത് അതിൻ്റെ പല ഘട്ടങ്ങൾ ഞാൻ സഞ്ചാരത്തിലൂടെ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു ചില അനുഭവങ്ങളൊക്കെ സഞ്ചാര ഡെയർ ഗ്രൂപ്പിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സീറോ ഗ്രാവിറ്റി പരിശീലനം ജി ടോളറൻസ് പരിശീലനം മറ്റ് ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള ബഹിരാകാശ വാഹനത്തിൻ്റെ പുറത്തിറക്കൽ ചടങ്ങ് അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റുകൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇവൻറ്റുകൾ മൈൽ സ്റ്റോൺ ഇവൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മീറ്റിങ്ങുകൾ അങ്ങനെ ഈ ബഹിരാകാശ യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടികൾക്ക് പലപ്പോഴും വർഷത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ ഞങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചർ ആസ്ട്രോണറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി സർ റിച്ചാർഡ് ബാൻസൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മൊഹാവി മരുഭൂമിയിലെ സ്പേസ് പോർട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ കാലിഫോർണിയയിലുള്ള ലോസ് ആഞ്ചലസ് നഗരത്തിലെ അവരുടെ ആസ്ഥാനത്തും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഒത്തുകൂടാറുണ്ട് അതിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഓരോ തവണയും ഞാൻ പറയാറുമുണ്ട് പലപ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പറയാം പക്ഷേ എനിക്ക് അതിനേക്കാൾ പറയാൻ താല്പര്യം തോന്നുന്ന ഒരു യാത്ര ശരിക്കും എൻ്റെ അൻ്റാർട്ടിക്കൻ യാത്രയാണ് അതെ അതെ അത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു യാത്രയാണല്ലോ അതെ കാരണം സാധാരണയായി ആളുകൾ യാ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ല അൻ്റാർട്ടിക്ക എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ധാരാളം പേര് ടൂറിസ്റ്റുകളായി യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയൊരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് അൻ്റാർട്ടിക്ക ശരി ക്രൂസ് ഷിപ്പുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകളും യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ഞങ്ങളുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഒരു എട്ട് പേര് ചേർന്നാണ് യാത്ര ചെയ്തത് ആ യാത്ര തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ ടൂറിസ്റ്റുകൾ പോകാത്ത ഒരു രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തു അൻ്റാർട്ടിക്കയിലേക്ക് അത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലായിരുന്നു ആ യാത്ര അപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഏകദേശം പത്ത് അറുപത് എഴുപത് രാജ്യങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മളുടെ പരിസരത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളും ഏഷ്യൻ യൂറോപ്യൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഏകദേശം പല രാജ്യങ്ങളും ഏതാണ്ട് ഈ ഭൂഭാഗങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രത്യേകതകളും അനുഭവങ്ങളും എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രമുള്ള യാത്രകൾ കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് കൂടുതലായി നടത്തുന്ന ഓരോ യാത്രയും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട യൂറോപ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് സമാനമായ അനുഭവങ്ങൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് മാത്രം മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ വംശീയത മാത്രം മാറുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്നാൽ ഇത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ബഹിരാകാശ യാത്ര വരാനിരിക്കുന്നു അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഭൂമിയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വിദൂരസ്ഥമായ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയാത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു അല്പസാഹസികമെന്ന നാട്ടിൽ ഒരു യാത്ര നടത്തണമെന്ന് മനസ്സിൽ തോന്നി അങ്ങനെ കുറച്ച് നാൾ ഞാൻ ഇതിനെന്തുണ്ട് വഴി അപ്പോൾ അതിലെ ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരിക അൻ്റാർട്ടിക്ക തന്നെയാണല്ലോ കാരണം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്തും ഒരു മലയാളി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അൻ്റാർട്ടിക്കയിലേക്ക് നടത്തിയ ഒരു യാത്രയുടെ ഒരു പുസ്തകം അനുഭവങ്ങൾ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന കാലത്ത് അപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ മനസ്സിൽ കയറിയതാണ് ഈ അൻ്റാർട്ടിക്ക ഒന്ന് കാണാൻ കഴിയണം എന്നെങ്കിലും അപ്പം ഇത്ര പത്ത് അറുപത് എഴുപത് രാജ്യങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച ഒരു സമയമായപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നത് ഇനി അൻ്റാർട്ടിക്കയ്ക്ക് പോകേണ്ട സമയമായി എന്ന് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ അതിനെന്ത് വഴി എന്ന് അന്വേഷിച്ചു ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ ഈ യാത്രകൾ ചെയ്ത പലരുടെ അനുഭവങ്ങൾ വായിച്ചു പല സാഹസികരെയും കുറിച്ച് വായിച്ചു അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഇങ്ങനെ
അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിരന്തരം സൗത്ത് പോളിലേക്ക് യാത്ര നടത്തുന്ന ആൾ ഇനിയും കൂടെ പോകാൻ ആളുണ്ടെങ്കിൽ സൗത്ത് പോളിലേക്കോ അൻറ്റാർട്ടിക്കയിലേക്കോ ഇനിയും പോകാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണെന്നാണ് ആ ലേഖനം അവസാനിക്കുന്നത് അത് ശരി അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ലേഖനത്തെ തപ്പി തപ്പി ചെന്ന് ഇയാളെ കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി കണ്ടെത്തി ഞാൻ ഇയാൾക്കൊരു മെയിൽ അയച്ചു എന്നെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ യാത്രകളെക്കുറിച്ച് താങ്കൾക്കൊപ്പം അൻറ്റാർട്ടിക്കയിലേക്ക് ഒരു യാത്ര നടത്താൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അതിന് മറുപടി അയച്ചു എന്നുമാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ ഒപ്പം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് പേരും കൂടി ഇങ്ങനെ അടുത്ത അൻറ്റാർട്ടിക്കൻ യാത്രയ്ക്ക് പോരാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു രണ്ട് കാനഡക്കാരാണ് രണ്ട് പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവുമാണ് അവർ ഇപ്പോൾ തയ്യാറാണ് താങ്കൾ തയ്യാറാണെന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ ഏതായാലും ഉണ്ട് നമുക്കൊരു നാല് പേരെ കൂടെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എട്ട് പേര് ഉള്ള ഒരു സംഘമാണെങ്കിൽ സാധാരണ പോകുന്ന പോലെ അല്ലാതെ സാധാരണ പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ക്രൂസ് ഷിപ്പിലൊക്കെയാണ് അന്ന് ആളുകൾ പോവുക നമുക്ക് ചിലിയിൽ നിന്ന് ചിലിയുടെ തെക്കേ അറ്റത്ത് പ്യൂണ്ടാറിനാസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പട്ടണമുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു വിമാനം വാടകയ്ക്കെടുത്ത് ഒരു ചെറു വിമാനം വാടകയ്ക്കെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എട്ട് പേർക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം വിമാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വാടകയ്ക്കെടുത്ത വിമാനത്തിൽ അൻറ്റാർട്ടിക്കയിലേക്ക് പറക്കാം ഞാനും ശ്രമിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അതൊരു ഏതാനും മാസങ്ങൾ അങ്ങ് കടന്നുപോയി ഒരു ദിവസം ഈ അലോഹയുടെ മെയിൽ എനിക്ക് വരുന്നു സന്തോഷ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു നാല് പേരെയും കൂടി ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്നാണ് പോകാൻ പറ്റുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസൗകര്യങ്ങളുണ്ടോ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത വരുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ മാസത്തിനകത്ത് ഡിസംബർ അവസാനമാണ് എനിക്ക് ഈ മെയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല വിൻ്ററിൻ്റെ സമയമാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ധാരണ അനുസരിച്ച് ഈ നമ്മളുടെ ഭൂമി പോലും നല്ല തണുപ്പുള്ള കാലമാണെങ്കിൽ അൻറ്റാർട്ടിക്കയിലേക്ക് ഈ സമയത്ത് എങ്ങനെ പോകുന്ന നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക പക്ഷെ അദ്ദേഹം തന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര കൗതുകമായിട്ട് തോന്നി ഈ സമയത്താണ് അൻറ്റാർട്ടിക്കയിൽ പോകാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം സൗത്ത് പോളിൽ ഈ സമയത്ത് സമ്മർ ആണത്രേ അത് ശരി നോർത്ത് ഹെമിസ്ഫിയറിൽ വിൻ്റർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ വിൻ്റർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദക്ഷിണാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ സമ്മർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഈ സമ്മറിൽ തന്നെ പോകണം സമ്മർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് കൊണ്ട് തീരും അപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി തന്നെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ റെഡിയാണ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തന്നെയുമല്ല ഫെബ്രുവരി ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് എൻ്റെ തിരക്കുകളൊക്കെ കുറയുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണ് എൻ്റെ ഓഫീസിൽ ഞാൻ റെഡിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മൾ ചിലിയുടെ വിസ എടുക്കണം ഓ ശരി അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഏതായാലും ചിലി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ മറ്റേ വശത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് അവിടെ നിന്ന് വേണം ഇദ്ദേഹം യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വേണം യാത്ര പുറപ്പെടാൻ അപ്പം തിരിച്ചെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലി ഒന്ന് കാണാം ചിലിയിലൂടെ ഒന്ന് സഞ്ചരിക്കണം ശരിയാ കൂടാതെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള ബ്രസീലും അർജൻറ്റീനയും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു പോരുന്നതാണല്ലോ നല്ലത് അപ്പം ഏകദേശം ഒരു മൂന്നാഴ്ചത്തെ യാത്ര ഉണ്ട് അപ്പം ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെയും വിസ കൂടി എടുത്തിട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെ ചിത്രീകരണവും അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം അങ്ങനെ ഈ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെയും വിസ സംഘടിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൻ്റെ ഒരു മധ്യത്തിൽ ഞാൻ ചിലിയുടെ തലസ്ഥാനം സാൻറ്റിയാഗോയിലേക്ക് പുറക്കുകയാണ് ഈ സാൻറ്റിയാഗോയിലേക്ക് എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തേഴ് മണിക്കൂറിൻ്റെ പറക്കലുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റുകളൊന്നുമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് യൂറോപ്പിൽ ചെന്ന് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ചി സാൻറ്റിയാഗോയിലേക്ക് പറക്കുക അതിനിടയ്ക്കുള്ള ഇടവേളകൾ ഒക്കെയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം സൺ രാത്രിയോടുകൂടി രാത്രി ഒരു പത്ത് മണിയോടുകൂടി ഞാൻ സാൻറ്റിയാഗോ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലെത്തി ഈ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാൻറ്റിയാഗോയിൽ നിന്ന് പ്യൂണ്ടാറിനാസ് എന്ന് പറയുന്ന ചിലിയുടെ തെക്കേ അറ്റത്തെ പട്ടണത്തിലേക്ക് അതായത് ചിലിയുടെ മാപ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കറിയാം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും മെലിഞ്ഞ നീളം കൂടിയ ഒരു രാജ്യം ചിലി ആയിരിക്കും
അവിടേക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിക്ക് ഉള്ളു പിന്നെ വിമാനം അപ്പം രാത്രി പാതിരാത്രിക്ക് ചെന്നാൽ ഞാൻ അവിടെ കാപ്പിക്കടകളിൽ കയറി ഇറങ്ങിയും ലഘുഭക്ഷണം കഴിച്ചും അവിടെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ആളുകളെ കണ്ടും ഒക്കെ രാത്രി ചിലവഴിച്ച് സമയം തള്ളി നീക്കി രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്ക് അവിടെ നിന്ന് വിമാനത്തിൽ കയറി പ്യൂണ്ട അരിനാസിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു അഞ്ചഞ്ചര മണിയാകുമ്പോഴേക്കും ചെന്നിറങ്ങുന്നു നല്ല വെളുത്ത് വരുന്ന നേരമേ ഉള്ളൂ അത്യാവശ്യം ഇരുട്ടങ്ങ് മാറി വരുന്ന സമയം ശരിക്കും വ്യത്യസ്തമായൊരു ഭൂലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ ചെന്നിറങ്ങുന്ന പോലെ മനോഹരമാണ് ഈ പ്യൂണ്ട അരിനാസിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ഭൂമിയുടെ ഒരു അതിരു തന്നെയാണെന്ന് അങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ ഭൂപ്രകൃതി ഭൂപ്രകൃതി മാത്രമല്ല ഈ സൂര്യൻ രാവിലെ ഉദിച്ചു വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചക്രവാളത്തിലൊക്കെ പകരുന്ന ഒരു വെളിച്ചമുണ്ട് അതൊന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ കാണാത്ത ഒരു വെളിച്ച വിധാനമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തെക്കേ അറ്റത്ത് ഒരു ധ്രുവത്തോട് ചേർന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് അടുത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു വെളിച്ചത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായിരിക്കും അത് ഈ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് സിറ്റിയിലേക്ക് പോകാൻ സാധാരണഗതി എല്ലായിടത്തും ടാക്സി വിളിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഷട്ടിൽ സർവീസോ ഒക്കെയാണ് ഈ പുലർച്ചെ അഞ്ചരയ്ക്കൊന്നും ഷട്ടിലുകൾ ഓടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല തന്നെയല്ല ഞങ്ങൾ ഈ ചെന്നിറങ്ങിയ എയർപോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എയർഫോഴ്സിൻ്റെ ഒരു വിമാനത്താവളമാണ് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന വിമാനങ്ങളെ അവിടെ ഒന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കും എന്നേ ഉള്ളൂ പ്രധാനമായിട്ടും എയർഫോഴ്സിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു എയർപോർട്ടാണ് തന്നെയല്ല ഇവരുടെ തെക്കേ അതിരിലുള്ളൊരു എയർപോർട്ടുമാണ് അപ്പം അവിടെ ഒരു സംവിധാനം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ടാക്സി സംവിധാനമാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിറങ്ങി കഴിയുമ്പം ഒരു മിനി വാനുമായിട്ട് ഒരു തമ്പനും ടാക്സിക്കാരനാണ് നമ്മൾ കയറി ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ വണ്ടി വിടുകയല്ല അവനവിടെ നിൽക്കും ആ സീറ്റുകൾ മുഴുവൻ നിറയണം അപ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിറ്റി വരെയുള്ള പൈസ മുഴുവൻ നമ്മൾ കൊടുക്കണ്ട ഒരു അഞ്ച് ഡോളർ കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ആ അങ്ങനെ എട്ടോ പത്തോ ആളുകളായിട്ട് ഒരു അൻപത് ഡോളറെങ്കിലും കിട്ടുവോളം ഇവനവിടെ കാത്ത് കിടക്കും ഞാൻ അതിൻ്റെ മുൻസീറ്റിൽ തന്നെ കയറിയിരുന്നു വേറെ കുറേ ടൂറിസ്റ്റുകളും പല യാത്രികരും ഒക്കെ വന്ന് കയറി കയറി ഞങ്ങൾ സിറ്റിയിലേക്ക് പോയി ഈ മകല്ലൻ കടലിടുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 ഭാഗമുണ്ട് ഈ തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ തെക്കേ അറ്റത്ത് അതായത് തെക്കേ അറ്റത്ത് കുറച്ച് നമ്മുടെ കന്യാകുമാരിയിൽ വിവേകാനന്ദപ്പാറ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തെക്കേ അറ്റത്ത് നിന്ന് പിന്നെയും കുറേ ദ്വീപുകൾ ചെതറിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് തെക്കേ അമേരിക്കയ്ക്ക് അത് നമ്മൾ സാധാരണ മാപ്പിൽ അത് കാണാറില്ലെങ്കിലും അവിടെ അതൊക്കെ വലിയ ദ്വീപുകൾ തന്നെയാണ് ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് വലിയ ഭൂപ്രദേശങ്ങളാണ് അതായത് നമ്മുടെ കേരളത്തോളം ഒക്കെ തന്നെ വലിപ്പമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ദ്വീപുകളായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് പല ദ്വീപുകൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മകലൻ ലോകം ചുറ്റിയ കാലത്ത് ഭൂമിയെ ചുറ്റിയ സഞ്ചരിച്ച സമയത്ത് ഈ തെക്കേ മുനമ്പൂരെ പോകാതെ ഇതിനിടയ്ക്ക് കൂടെ ദ്വീപുകൾക്കിടയിലൂടെ ഒരു വഴി ഒരു ചാനൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതിലൂടെയാണ് പായ്ക്കപ്പൽ ഓടിച്ചത് അത് മകലൻ കണ്ടുപിടിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അത് മകലൻ കടലെടുക്കുന്നതിന് പേര് വന്നത് അപ്പോൾ ഈ മകലൻ കടലെടുക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് ഈ പ്യൂണ്ടാരിനാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിറ്റിയുടെ ഒരു ഭാഗം മകലൻ കടലെടുക്കാണ് അതിൻ്റെ തീരത്തെ ഒരു മനോഹരമായ പട്ടണമാണത് ധാരാളം മനുഷ്യരുള്ള രസകരമായ ജീവിതമുള്ള രസകരമായ ഭൂപ്രകൃതിയുള്ള ഒരു പ്രദേശം അവിടെ ഫിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോട്ടലിലാണ് ഞാൻ മുറി ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അതൊക്കെ ഇവിടുന്ന് തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കൂടെ ബുക്ക് ചെയ്തു അവിടെ ഞാൻ രാവിലെ ഒരു ആറര കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ വാതക്കിലെത്തുമ്പോൾ ഈ എന്നെ പോലുള്ള ആളുകൾ തന്നെ ധാരാളം വന്നിറങ്ങുന്ന ഒരു നഗരമാണെന്ന് മനസ്സിലായി കാരണം പുറത്ത് ഭാണ്ഡവും തൂക്കി ഈ പുലർച്ചെ ആറുമണിക്കും ആറരയ്ക്കും ഒക്കെ തെരുവിൽ കൂടെ ആളെക്കാൾ വലിയ ഭാണ്ഡവും പുറത്ത് തൂക്കി നടന്നു പോകുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ കാണാം ബാക്ക് പാക്കർ ടൂറിസ്റ്റുകളാണ് അവരൊക്കെ ഈ ചെറിയ പൈസയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ലോഡ്ജുകളോ ടൂറിസ്റ്റ് ഹോട്ടലുകളോ ഒക്കെ തപ്പി നടക്കുകയാണ് രാവിലെ അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് കൊണ്ട് അതിലേക്ക് കയറിച്ചിരുന്നു നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഈ സമ്മർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും രാവിലെയൊക്കെ നല്ല തണുപ്പാണ് ഞാൻ ഈ ഫിനിസ്റ്റർ ആ ഹോട്ടലിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ ലോബി നല്ല ചൂടാക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പൊതുവെ ഹോട്ടലിനകം തണുപ്പിച്ച് നിർത്തുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്കൊരു സുഖം തോന്നുക ഇതല്ല നമ്മൾ പുറത്തുനകത്തേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ചൂടാക്കി നിർത്തിയ ഹോട്ടലിനകമാണ് നമ്മളെ ആകർഷിക്കുക അങ്ങനെ മുറി കിട്ടി ഞാൻ അവിടെ പോയി ലഗേജ് ഒക്കെ വെച്ച് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വിശ്രമിച്ചു എന്നിട്ട്
ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഡി എ പി ഒരു എയർലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റ് സർവീസ് നടത്തുന്ന കമ്പനിയുടെ ഓഫീസാണ് ഡി എ പി നയ കമ്പനിയുടെ പേര് അപ്പോൾ ഡി എ പിയുടെ ഓഫീസിൽ അന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് എല്ലാവരും എത്തിച്ചേരണമെന്നുള്ളതാണ് അലേഹോ തന്നിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം കാരണം പിറ്റേ ദിവസം ആണ് ഞങ്ങൾ അൻറ്റാർട്ടിക്കയിലേക്ക് പോകുന്നത് അത് ഡി എ പിയുടെ ഒരു വിമാനത്തിലാണ് പോകുന്നത് ഡി എ പിയുടെ വിമാനം വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവർ മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ അവരുടെ ഓഫീസിൽ തരാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുവരെ സമയമുണ്ട് അതുവരെ ഞാനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തെരുവിലെ കാഴ്ചകൾ മനോഹരമായ മോണ്യുമെൻസും നല്ല മന്ദിരങ്ങളും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ തെക്കേ അറ്റത്തെ ഇത്ര വിദൂരമായൊരു സ്ഥലത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ സംസ്കാരമൊക്കെ ഇത്രയൊക്കെ അല്ലേ കാണുള്ളൂ എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് പക്ഷേ അവിടെയും ഈ മകല്ലൻ വന്ന കാലത്തും അതിനു മുമ്പും ഒക്കെ മനുഷ്യവാസം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും പിന്നീട് ഒരു സ്പാനിഷ് കോളനിയായിട്ട് അവിടെ വളരുകയും പല ഭാഗത്തു നിന്ന് കുടിയേറിയത്തികൾ ആളുകൾ താമസിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു പട്ടണമാണത് എന്തിനേറെ ഇന്ത്യക്കാർ നടത്തുന്ന ഷോപ്പുകൾ തന്നെ അവിടെ ധാരാളം ഉണ്ട് അത് ശരി അത് കൂടുതൽ ഉത്തരേന്ത്യക്കാരാണെന്ന് മാത്രം അവിടെ വരെ ഇന്ത്യക്കാരൻ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം അവിടെ മകല്ലൻ്റെ ഒരു സ്മാരക സ്ക്വയറൊക്കെ ഉണ്ട് വലിയൊരു ഉദ്യാനത്തിന് നടുവിൽ മകല്ലൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രതിമയും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രധാന സുവനീറുകൾ വഴിയോരത്ത് മുഴുവൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണെന്നറിയോ പെൻഗിനുകളുടെ ശില്പങ്ങളാണ് കാരണം ആ പരിസരം മുഴുവൻ പെൻഗിനുകളാണ് അവിടെ കടലിലും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അൻറ്റാർട്ടിക്ക വരെ പെൻഗിനുകളുടെ ധാരാളം കോളനികളും പെൻഗിനുകൾ വസിക്കുന്ന ദ്വീപുകളും ഇതിൻ്റെ തെക്കൻ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ട് അപ്പം പെൻഗിനാണ് അവിടെ ചെല്ലുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു ശില്പം പെൻഗിൻ ശില്പങ്ങൾ ഈ കാഴ്ചകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു അഞ്ച് മണിയായപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഡി എ പിയുടെ ഓഫീസിലെത്തി അത് കണ്ടുപിടിച്ചു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഒരു കനേഡിയൻ ഭാര്യയും ഭർത്താവ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ക്ലോസ് എന്നാണ് അയാളുടെ പേര് ക്ലോസും അയാളുടെ ഭാര്യയും പിന്നെ യു എസ് എ എന്നുള്ള നാല് സ്ത്രീകൾ ഏതാണ്ട് മധ്യവയസ് വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാല് സ്ത്രീകൾ ഇവർ നാല് പേരും കൂടി യാത്ര ചെയ്യും വലിയ സുഹൃത്തുക്കളാണ് മേരി ടർണർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലേഡിയാണ് ഇതിൻ്റെ നേതാവ് പിന്നെ അവരുടെ മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കളും അതിൽ ഒരാൾ ഇവരുടെ സഹോദരി തന്നെയാണ് അങ്ങനെ നാലും രണ്ടും ആറ് പേര് പിന്നെ ഞാൻ ഏഴാമത്തെ ആൾ പിന്നെ അലേഹോ ഞങ്ങളിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഡി എ പിയുടെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അലേഹോ നിങ്ങൾക്ക് തരാനൊരു സന്ദേശം തന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ ഒരു ചരക്ക് വിമാനം അൻറ്റാർട്ടിക്കയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അതിൽ കയറിപ്പോയത്രേ അത് ശരി നിങ്ങൾ നാളെ വിമാനത്തിൽ അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും നമുക്കവിടെ കാണാനും താമസിക്കാനും ഭക്ഷണത്തിനും ഒക്കെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കിയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്നും ഭയപ്പെടണ്ട അൻറ്റാർട്ടിക്കയിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രൈ ബേസിൽ വന്ന് വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് പോന്നോളൂ എന്നൊരു കുറിപ്പ് എഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ആശങ്കയായി കാരണം ഞങ്ങളുടെ ലീഡർ നേരത്തെ പോയി കഴിഞ്ഞു ഇത് ഈ വിമാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു പരിചയം അൻറ്റാർട്ടിക്കയിൽ യാത്ര ചെയ്ത് പരിചയം ഇല്ലാത്തവർ വിമാനക്കമ്പനി ഏത് വിമാനം ഏത് പൈലറ്റ് ആര് ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ആകെപ്പാടും ഒരു കൺഫ്യൂഷനായി ഇത്തിരി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഡി എ പി കമ്പനിയുടെ സ്റ്റാഫ് അയാൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് കുറച്ചൊക്കെ അറിയുള്ളൂ അവിടെ സ്പാനിഷാണ് എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നത് അയാൾ പറഞ്ഞു രാവിലെ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിന് മുമ്പിൽ ഒരു വണ്ടി വരും അത് ഡി എ പി കമ്പനി തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്യും അത് അലേഹോ പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് റെഡിയായി നിന്നാൽ മതി എയർപോർട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എയർപോർട്ടിൽ അയാൾ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ളത് വിമാനത്തിനടുത്ത് നിങ്ങളെ എത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ചെയ്യും നിങ്ങളൊന്നും ഭയപ്പെടണ്ട അതിൽ പൈലറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ പൈലറ്റ്സും നിങ്ങളുടെ കൂടെ അവിടെ അൻറ്റാർട്ടിക്കയിൽ താമസിക്കുന്നവരാണ് അത് ശരി കാരണം ഈ വിമാനം നിങ്ങളെ കൊണ്ടേ തിരിച്ചു പോരൂ അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് ഈ പൈലറ്റ്സും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്നും ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര തുടരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എങ്കിലും അലേഹോ കൂടെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങളൊരു ഒരു മണിക്കൂർ
തമാശകൾ പൊട്ടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു എൻ്റെ ക്യാമറയെക്കുറിച്ച് കമൻറ്റുകൾ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇന്ത്യക്കാരെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു നാളെ അപ്പോൾ അവരൊരു തീരുമാനം എടുത്തു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരൻ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിലേക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ പോകാം അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സൗകര്യമാണല്ലോ നാളെ രാവിലെ അവിടെ നിന്ന് മതി വണ്ടി വരുന്നത് അപ്പം എനിക്കും ഹാപ്പിയായി കാരണം ഇവരൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടൽ തപ്പി പിടിച്ച് അവിടെ പോയി രാവിലെ അവിടെ നിന്ന് വണ്ടിയൊക്കെ കയറേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ഡി എ പി ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഫിനിസ്റ്ററ ഹോട്ടലിൻ്റെ ലോബിയിൽ അവരിവിടെ വരും എന്നിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് നമുക്ക് എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകാം അങ്ങനെ അന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോയി തലേ ദിവസത്തെയും ദീർഘമായ യാത്രയുടെയും ക്ഷീണമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങി അതിരാവിലെ തന്നെ ഉണർന്നു ഏഴ് മണിക്ക് റെഡിയായി ലോബിയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ഉണ്ടവിടെ അങ്ങനെ കൃത്യം ഏഴ് മണിക്ക് ഈ ഡി എ പി കമ്പനിയുടെ ഒരു മിനി വാൻ അവിടെ എത്തി അത് ഞങ്ങളെ കയറ്റി എയർപോർട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എയർപോർട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അന്റാർട്ടിക്കയിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു വിസ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യം സ്പോൺസർ ചെയ്യുമായിരിക്കും ആ രാജ്യത്തിന് അവിടെ ബേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ചിലിയാണ് നമ്മൾ ചിലിയൻ വിസ നമുക്കുണ്ട് ചിലിയിൽ നിന്ന് പെർമിറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലിയുടെ അന്റാർട്ടിക്കയിലെ ബേസിലേക്ക് റിസർച്ച് ബേസിലേക്ക് പോകാൻ അനുവാദം വാങ്ങിയാൽ മതി അതിന് വേറെ വിസ വേണ്ട ചിലിയൻ വിസ മതി ഓരോ രാജ്യത്തിനും അന്റാർട്ടിക്കയിൽ അന്റാർട്ടിക് എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ട് അന്റാർട്ടിക് ഉടമ്പടി എന്ന് പറയും ഈ അന്റാർട്ടിക് ഉടമ്പടിയിൽ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അവിടെ ബേസുകളുണ്ട് ഇന്ത്യക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം രാജ്യങ്ങളുടെ വിസയുമായിട്ട് വരുന്ന അനുമതി പത്രമായിട്ട് വരുന്ന രാജ്യ ആളുകൾക്ക് ആ ബേസിലേക്ക് പോയി താമസിക്കുന്നതിനും അവിടെ അവിടെ നിന്ന് യാത്രകൾ നടത്തുന്നതിനും തടസ്സമില്ല അപ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ ചെന്ന ഉടനെ നമ്മളുടെ പാസ്പോർട്ടൊക്കെ പരിശോധിക്കും അത് അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വിസ അടിക്കും അന്റാർട്ടിക്കയിൽ എത്തി എന്നതിൻ്റെ ഒരു സീലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഈ ചിലിയൻ വിസ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതൊന്നും നമുക്ക് തടസ്സങ്ങളല്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ എമിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോസസ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഇതുപോലെ പാസ്പോർട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ വിടുക പാസ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ച് നമ്മുടെ ചിലിയൻ വിസയുടെ കാലാവധി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നമ്മൾ വിമാനത്തിലേക്ക് വിടുകയാണ് ഈ വിമാനം എയർപോർട്ടിൽ തന്നെയാണ് വന്ന് പാർക്ക് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് പ്യൂണ്ടാരിനാസ് എയർപോർട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഈ വിമാനം വന്ന് പാർക്ക് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങോട്ട് അടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതൊരു പഴയ ഒരു പ്രൊപ്പല്ലർ വിമാനമാണ് ശരി അതായത് ടർബോ പ്രോപ്പ് എന്ന് പറയാം ടർബോയും പ്രൊപ്പല്ലറും കൂടെ ചേർന്ന വിമാനം ഒരു ബീച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ഒരു വിമാനം അതിൽ പത്ത് പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഓരോ സീറ്റ് ജനാലയ്ക്ക് കൂടെ രണ്ട് സൈഡിലും ഉണ്ട് അങ്ങനെ അഞ്ച് സീറ്റ് ഏറ്റവും മുമ്പിലത്തെ രണ്ട് സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈലറ്റുമാർക്കുള്ളതാണ് രണ്ട് പൈലറ്റുമാരുണ്ട് അപ്പോൾ പൈലറ്റുമാർ ഉൾപ്പെടെ പത്ത് പേർക്കേ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഈ വിമാനം കാണുമ്പോഴേ ചെറിയൊരു ആശങ്ക വരും ഇവൻ അന്റാർട്ടിക്ക് വരെ നമ്മൾ എത്തിക്കുമോ എന്നൊരു ഒരു ചെറിയ ആശങ്ക ഏതായാലും ഞങ്ങൾ വിമാനത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തി വിമാനം കണ്ട് വിമാനത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കണം സൈഡിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കണം എനിക്ക് ഇവരൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൈലറ്റുമാരെ അതിന് ചുറ്റും നടക്കുന്നു ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ ചിത്രീകരിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റി എൻ്റെ സഹപ്ര സഹയാത്രികരെല്ലാം വിമാനത്തിനകത്ത് കയറി ഞാനാണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആളായിട്ട് കയറി ചെല്ലുന്നത് അപ്പം ഈ പത്ത് പേർക്ക് പോകാവുന്ന വിമാനം എട്ട് പേരെ യാത്രികരുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും ആൾക്ക് ഓരോ സീറ്റ് മിച്ചം ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ വിൻഡോയുടെ രണ്ട് സൈഡിലുമാണ് സീറ്റ് ഓരോ സീറ്റ് വീതമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും വിൻഡോ സീറ്റാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പം ഈ മുന്നിലെ സീറ്റുകൾ മുഴുവൻ നിറഞ്ഞ ആളുകൾ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ഞാനിരിക്കേണ്ട ഒരു സീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പിന്നിലാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ കുറേ ചരക്കുകൾ നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുക അതായത് ഇവർ അന്റാർട്ടിക്കയിലേക്ക് ഏതായാലും വിമാനം പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഫുഡ് അവിടെ സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗുകൾ പിന്നെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വല്ല വസ്തുക്കൾ ഇവർ കൊണ്ട് കയറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അ
ബേസ് ക്യാമ്പിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സഹായിയായിരിക്കും നിക്കോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തി പക്ഷേ ഈ സഹായി നമുക്ക് പണി തന്നു അവൾ ഏറ്റവും മുമ്പിലെ നല്ല സീറ്റിൽ കയറിയിരുന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിക്കോൾ നിങ്ങൾ സ്ഥിരം യാത്ര ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം തരുമോ കാരണം എനിക്ക് വീഡിയോ ഒക്കെ പകർത്തേണ്ടതുണ്ട് അവൾക്കത് കേട്ട ഭാവമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അന്നേരം തീരുമാനിച്ചു ഇനി തിരിച്ചുള്ള യാത്രയിൽ ഈ അബദ്ധം പറ്റാതെ നോക്കിയാൽ മതി പക്ഷെ പിന്നിലെ ആ സീറ്റിൽ ചരക്കുകൾക്കിടയിൽ ഞാനൊരു ജനാല മൂടിയിരുന്നതൊക്കെ കണ്ടെത്തി അതിനുള്ളിലൂടെ ക്യാമറ കടത്തി ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു ഏതായാലും വിമാനം ഈ ചെറു വിമാനം മൂളി റൺവേയിലൂടെ ഓടി ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഏതായാലും ഇങ്ങനൊരു അബദ്ധം പറ്റി ഇനി മടക്ക യാത്രയിൽ ഏതായാലും പിന്നിലെ സീറ്റിൽ ആയി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിൽ കരുതി ആദ്യമേ കയറണം ആദ്യമേ കയറുക ഏറ്റവും നല്ല സീറ്റ് ഏറ്റവും നല്ല വിൻഡോ ഉള്ള സീറ്റ് തന്നെ പിടിക്കുക എന്ന് തീരുമാനമായി അവിടെ തർക്കിച്ചിട്ട് ഇനി കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പൈലറ്റ് പൈലറ്റ് സാൽവദോർ സാൽവദോർ എന്നാണ് പ്രധാന പൈലറ്റിൻ്റെ പേര് അലഹാൻഡ്രോ അയാളുടെ കോ പൈലറ്റ് സാൽവദോർ തന്നെയാണ് ഈ എയർഹോസ്റ്റസിൻ്റെ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എയർഹോസ്റ്റസിൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ എയർഹോസ്റ്റസ്മാരാണല്ലോ വിമാനം പറക്കുമ്പോൾ സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരിക ഇത് സാൽവദോർ തന്നെ തിരിച്ച് തിരിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു അന്നൊരു മുപ്പത്തഞ്ചോ നാൽപ്പതോ വയസ്സിൽ താഴെ മാത്രമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വളരെ പ്ലസൻ്റ് ആയ ഒരാൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കും ഈ വിമാനം നമ്മളെങ്ങനെ പറക്കും എത്ര ഉയരത്തിൽ പറക്കും എപ്പോൾ അവിടെ എത്തും സാധാരണ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ലാൻഡ് ചെയ്യുക കിങ് ജോർജ് ഐലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഐലൻഡിലെ ബേസിൽ നമ്മൾ പോയി ലാൻഡ് ചെയ്യും ഇപ്പം മഞ്ഞില്ലാത്ത സമയമാണ് മഞ്ഞിത്തിരി കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചക്രം തന്നെയാണ് ലാൻഡിങ് ഗിയർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു സ്ലി തെന്നി ഇങ്ങുന്ന ഒരു 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 വസ്തുവായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ സ്രഡ്ജ് പോലെ മഞ്ഞിന്മേൽ ഇറങ്ങുന്നതായിരിക്കും അത് നമുക്ക് വിമാനത്തിനുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരില്ല പിന്നെ കാറ്റ് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഈ ധ്രുവക്കാറ്റ് ധ്രുവത്തിലെ ഭയങ്കര അതിശക്തമായ കാറ്റ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകും അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുക കാറ്റ് അവിടെ ഇന്നത്തെ കാലാവസ്ഥ അറിയിപ്പ് അനുസരിച്ച് കുഴപ്പങ്ങളില്ല പക്ഷേ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടും കാറ്റുണ്ടാവാം അങ്ങനെ കാറ്റുണ്ടായാൽ നമ്മൾ അവിടെ ഇറങ്ങാതെ തിരിച്ചു പോരേണ്ടി വരും അയ്യോ അത് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അത് ശരി അതുകൊണ്ട് നല്ല കാലാവസ്ഥ ഉണ്ടാവും നമുക്കവിടെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റും എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ആമുഖമൊക്കെ തന്ന് ഞങ്ങൾ വിമാനം അവിടെ നിന്ന് റൺവേയിലൂടെ ഓടി ആകാശത്തേക്ക് ഉയർന്നു വളരെ വിചിത്രവും പ്രത്യേകിച്ചും പൈലറ്റിൻ്റെ അവസാനത്തെ അറിയിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ഉൾക്കിടലും ഉണ്ടാവില്ലേ കാറ്റാണെങ്കിൽ തിരിച്ചിറങ്ങി തിരിച്ചു പോരേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കേസാണ് എന്തായാലും വളരെ ഭൂമിയുടെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് അതിസാഹസികമായ ഒരു യാത്ര പോയതിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും വളരെയേറെ കൗതുകമുണ്ടാക്കുന്ന ഇനിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് കാണാം അതുവരെ വിടാം നന്ദി